Halo, halo, dobry wieczór. Witam Mam serdecznie, nadzieję, że, już jesteśmy, że już jesteśmy live. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam również naszego gościa Bartosza Gajka, który prowadzi bloga na ratunek kreatywnym, ale prowadzi go nieprzypadkowo, gdyż uwaga, uwaga, jest prawnikiem, mecenasem. Jak, jak pana przedstawiać, panie Bartoszu? No, najpierw ta, po imieniu, tak? Natomiast ty z zawodu jestem adwokatem i faktycznie prowadzę bloga, który ma w tytule na ratunek kreatywnym, ale w rzeczywistości skupiam się na pomocy prawnej agencjom marketingowym, agencjom reklamowym. Po prostu pomagam im, doradzam i dbam o to, żeby były zabezpieczone prawnie i żeby mogły swobodnie tworzyć i, i cieszyć się tym, co tworzą. A skąd taka specjalizacja, właśnie ta kreatywna branża? No, chciałbym powiedzieć, że to jest wynik chłodnej kalkulacji, ale prawda jest taka, że jeszcze jako młody student, młody aplikant gdzieś tam w pracy zetknąłem się z tymi agencjami, po prostu w pracy w kancelarii, to był jeden z klientów, no i nagle okazało się, że cholera, bardziej mnie to interesuje niż, niż prawo, tak, i miałem na chwilę taką wizję, że Anusz tu może zrobić skok w bok, i może zmienić branżę, no ale skończyło się, skończyło się na prawie. Chociaż tak wszyscy nas bombardują takimi mądrościami, że rób tylko to, co kochasz. I ja zawsze podaję wtedy przykład Michaela Jordana. Mało kto wie, że Jordan lubił baseball, lubił koszykówkę, ale kochał baseball, tak? Tylko, że w bejsbolu był naprawdę kiepski. Myślę, że ja też byłbym... O, może nie przyradzajmy. Nie, też przyradzajmy. W ogóle, nie byłbym tak dobry. Co innego jest promować siebie, a co innego jest pracować nad czyjąś marką i tutaj chyba by to jednak u mnie nie przeszło. Stąd też pracuję w branży prawnej, ale mogę pomagać agencjom i w ten sposób, w jaki sposób tam w, tym, w tej branży kreatywnej jedną nogą być i się czuć jest. spełniony. Pan też, można powiedzieć, że spełnia też pan kryteria twórcy internetowego. Jest pan blogerem, youtuberem, podcasterem. Tak, Rozumiem, że jest to... Przez, ma, przez, małe, to... <laughs> przez małe P wszystkie te, przez małe B, przez małe P i przez małe Y. Ale tak, no, tworzę faktycznie treści dedykowane właśnie agencjom marketingowym. W jakiś sposób staram się klientów edukować, dostarczać im tej wiedzy, bo czasami agencje nawet nie wiedzą, że nie, czegoś nie wiedzą, czy nie wiedzą, że mają problem albo że mogą łatwo wpaść w terapaty i to pomaga, pomaga agencje uświadomić i no, zadbać o, o swoje bezpieczeństwo, bo to jest przede wszystkim moja rola, to jest zapewnienie tego bezpieczeństwa prawnego, twórcom. Zatem... Um... Agencją, także twórcą, osobom, które zajmują się tą pracą twórczą, bardzo szeroko pojętą. Mamy już pierwszych widzów. Pozdrawiamy serdecznie Roberta z kanału High Five, który będzie nas oglądał. Robercie, koniecznie oglądaj, bo myślę, że dowiesz się kilku istotnych rzeczy, które pomogą Ci rozwinąć kanał. Robert z High Five, o, wiela, wielka historia. Serdecznie Cię, Robercie, pozdrawiam. Pozdrawiam, panie Robercie. I też wszystkich widzów zapraszam do zadawania pytań. Mamy przygotowane kilka tematów, które chcielibyśmy poruszyć związanych z kwestiami prawnymi i twórczością w internecie. Myślę, że a szczególnie epidemia, ten stan, w którym znajdujemy się od marca pokazał, jak niesamowite jest to, żeby umieć się odnaleźć w świecie cyfrowym, umieć tworzyć, komunikować się ze swoimi partnerami, widzami, klientami. I myślę, że Dzisiaj rozpoczniemy taki cykl, podczas których będę się starał na tym kanale, w innych miejscach też podpowiadać, szczególnie osobom, które dopiero myślą o rozpoczęciu swojej przygody z twórczością internetową, albo są na tym poziomie początkującym, średnio zaawansowanym, o tym, jak można to poprowadzić. Dzisiaj zaczynamy od kwestii prawnych, w kolejnych tygodniach będą się pojawiać nowe tematy. I o, są już, są już pierwsze komentarze, bo ty, tytuł, tytuł może jest troszeczkę prowokacyjny o tych memach. Pozdrawiamy Rewika, Rewika One, memy nie łamią prawa. To się jeszcze okaże, Rewiku, ponieważ przypuszczam, że nie jesteś mecenastem, a pan Bartosz jest i zaraz się tego wszystkiego, e, wszystkiego dowiemy. Ale może na początek zacznijmy od m, kwestii, która m, odżywa... Raz na jakiś czas na pewno spotkaliście się z tym, że ktoś z waszych znajomych na Facebooku publikuje jakieś oświadczenie, że powołując się na bliżej nieznaną konwencję oświadcza, że jest właścicielem wszystkich treści, które umieścił na swoim profilu nie zgadza się, żeby Facebook 
zarządzał tymi treściami, był ich właścicielem. Więc te, panie Bartoszu, czy jeżeli ja umieszczam coś na przykład na Facebooku, to czy Mark Zuckerberg staje się właścicielem moich treści? Jak to wygląda od strony prawnej? Ja myślę, że no można tak powiedzieć w takim bardzo potocznym rozumieniu, ale w sensie prawnym i to jest taki często pokutujący mit. Nawet wśród agencji spotkałem się z takim poglądem, że jeżeli coś wrzucimy na Facebooka, to już to zniknęło w czeluściach Facebooka i to już jest ich. Natomiast w kwestii przeniesienia praw autorskich no, wyróżniamy dwie możliwości transferu takich praw. Pierwsza rzecz to jest przeniesienie tych praw i to musi nastąpić w formie pisemnej, czyli umową, bo inaczej jest to nieważne, a druga możliwość to jest udzielenie licencji. Różnica między jednym a drugim, gdybym miał to sprowadzić do prostego przykładu, to jest tak jak różnica między sprzedażą albo wynajemnym samochodu. Tak? Jeżeli sprzedajemy samochód, no to tak byśmy przenosili prawa autorskie. Jeżeli wynajmujemy samochód, oddajemy komuś najem dokładnie, to tak byśmy udzielali mu licencji. Jeżeli zakładamy sobie konto na Facebooku, wrzucamy tam jakieś treści, to zgodnie z regulaminem Facebooka, Instagrama, LinkedIna czy TikToka udzielamy portalowi licencji niewyłącznej, globalnej, że na czas, kiedy korzystamy z tego portalu, kiedy są tam nasze treści publikowane, to portal ma licencję na ich udostępnianie i nie jest to absolutnie tak, że oni stają się przez to ich właścicielem. Po prostu uzyskują tytuł prawny, żeby te treści na swoich serwerach posiadać. Rozumiem. Tu jest, nie wiem na ile możemy tą kwestię poruszyć, bo myślę, że ona jest bardzo szeroka, natomiast czy dobrze interpretuję, że Facebook działa trochę w takiej luce prawnej, że to jest serwis międzynarodowy, którego nie do końca dotyczą polskie prawo, czy czy on jest zobowiązany, żeby przestrzegać polskiego prawa? Jak Jak to wygląda? Zawsze jeżeli świadczy usługę na terenie Polski, jesteś, mamy dostępną tą usługę u siebie, no to te przepisy polskie, krajowe się do niego stosuje. Natomiast starczy zobaczyć do regulaminu, że jest tam odwołanie się do przepisów krajowych. Korzystając z Facebooka, my również jesteśmy zobowiązani przestrzegać prawa kraju, w którym się znajdujemy. Ja bardzo polecam lekturę regulaminów właśnie Facebooka, bo tam nie ma nic strasznego, to są są dosyć krótkie teksty, nie ma tam żadnych zawiłości prawnych, jakichś kruczków. Myślę, że one obrosły takimi mitami, ale w rzeczywistości, jeżeli ktoś tam siądzie i będzie starał się znaleźć, to zaręczam, że znajdzie to, czego, czego szuka. To jest bardzo ciekawa kwestia, jestem bardzo ciekawy, czy ktoś z oglądających nas kiedykolwiek, zanim kliknął, zgadzam się, przeczytał regulamin tego czy innego serwisu. Panie Rol, ja osobiście nie przeczytałem nigdy regulaminu, aczkolwiek przyznam się, że jak teraz się do naszej rozmowy przygotowywałem, to czytałem z dużą uwagą regulamin TikToka i TikTok ma zdecydowanie bardziej agresywny regulamin niż na przykład niż na przykład Facebook, tam TikTok mówi o tym, że licencja, która jest mu udzielana, jest nieodwołalna. Tymczasem Facebook pisze, że dopóki te treści są tam przechowywane, to mają licencję, a jak zażądamy skasowania, no to oczywiście licencja wygasa. Czyli to oznacza, że to, co wstawiam na TikToka, już przestaje, przekazuje de facto administracji? Czy dobrze to rozumiem? No, mam wątpliwości, czy można udzielić licencji nieodwołalnej, bo to w rzeczywistości byłoby przeniesienie praw, gdyby nie dało się odwołać udzielonej licencji. No ale tak sobie TikTok napisał, jest w regulaminie, cóż, cóż począć. Mamy pytania do rewizji. Zastrzegę, to, co jest coś jest napisane, to nie oznacza, że jest prawnie skuteczne, natomiast jest napisane. Rozumiem. A czy zna Pan jakieś sprawy jakiejś polskich organizacji czy polskich obywateli versus Facebook lub któryś z innych wielkich serwisów społecznościowych, gdzie ta, takie rozprawy dotyczyły na przykład kwestii prawnych, praw autorskich, czy takich rzeczy, takich rozpraw jeszcze, jeszcze nie było? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie miałem nigdy potrzeby, potrzeby zapoznawać się albo szukać takich orzeczeń. Ja zazwyczaj, jeżeli zapoznaję się z czymś, dlatego że potrzebuję odpowiedzi na konkretne pytanie, tak ciężko byłoby śledzić orzeczenia w ogóle z całej branży kreatywnej, 
Ale myślę, że byłoby głośno o takim wyroku, więc bym słyszał. Rozumiem. Nasz wicerewik pyta, co z Facebookiem na wodach międzynarodowych, gdy na przykład korzystam na jachcie lub statku rewiku, zazdrościmy ci jachtu, ale czy to jest tak, że jeżeli przemieszczamy się do innego kraju, czy ta nasza sytuacja się zmienia, czy to, że jesteśmy obywatelem polskim i korzystamy ze swojego komputera, to, to coś to zmienia, czy nie? Czy na przykład będąc załóżmy w jednym z krajów muzułmańskich, jeżeli byśmy dokonali jakiegoś wpisu w mediach społecznościowych, czy to w jakikolwiek sposób, albo będąc w Polsce dokonali jakiegoś wpisu, który może być sprzeczny z ich prawem, czy to w jakiś sposób może nas dotknąć jakimiś konsekwencjami? Znaczy akceptując regulamin stosuje się do niego te przepisy, które są, przepisy tego kraju, które są wskazane w regulaminie. To w jakim miejscu się znajdujemy korzystając z tego Facebooka nie ma większego znaczenia. Liczy się kwestia zatwierdzenia regulaminu poprzez, poprzez rejestrację w serwisie. Rozumiem. A jeżeli chodzi o to próbę zastrzeżenia swoich, swoich praw do, do danego dzieła na przykład, zdarza się, że twórcy czy w opisie dopisują takie wątki, wszelkie prawa zastrzeżone, mhm. albo na przykład na stronach internetowych copyright Jan Kowalski. Czy to ma jakąkolwiek moc prawną? Znaczy, prawa autorskie to też jest taki jeden z takich mitów, z którymi się osobiście spotykam i też po części staram walczyć. Generalnie prawo autorskie stanowi, że nie wymaga od nas podjęcia jakichkolwiek działań, żebyśmy mogli korzystać z jego ochrony. Natomiast paradoksem jest to, że często nie mamy w ogóle żadnego wpływu na to, czy prawo autorskie naszą twórczość będzie chronić, czy nie. To jest troszeczkę takie abstrakcyjne zagadnienie, natomiast to, czy prawo autorskie nas chroni, zależy od tego, czy to, co stworzyliśmy, ma charakter indywidualny i twórczy. Postaram się to na takim przykładzie wytłumaczyć, bo mówię, to jest troszeczkę abstrakcyjne. Na przykład fotografia kulinarna. Tak? Wszyscy znamy te wspaniałe zdjęcia, na przykład hamburgerów. Zdjęcie jest świetnie oświetlone, ten hamburger ocieka tam sosem. No, pięknie, aż chce się jeść, prawda? No i taka fotografia kulinarna, tak przygotowanego hamburgera, oczywiście nad tą fotografię pracuje cały zespół e, fachowców, no taka fotografia na sam koniec jest przedmiotem prawa autorskiego, jest, podlega ochronie. Natomiast jeżeli ja wezmę talerz, e, ciupnę na ten talerz chochle rosołu i pstryknę zdjęcie e, telefonem, e, no to taką fotografię każdy może zrobić. Nie ma tu żadnego ładunku twórczego, nie ma ona charakteru indywidualnego i nie podlega ona ochronie prawa autorskiego. Także to, czy będziemy chronieni, czy nie, zależy od tego, co stworzyliśmy, na ile to jest um, twórcze indywidualne. To w takim razie cofnijmy się jeszcze o krok wcześniej. Zanim jeszcze stworzyłem to zdjęcie, czy, czy film, czy jakieś dzieło tekstowe, ale mam pomysł, jakąś koncepcję na dzieło, powiedzmy, że o tym opowiadam wszemi wobec i po jakimś czasie, gdy chcę już coś takiego opublikować, okazuje się, że ktoś znany mi lub nieznany taki pomysł już wykorzystał i stworzył na przykład nowy rodzaj vloga albo właśnie zdjęcie kulinarne. Czy to znaczy, że ja na bazie tego konceptu w jaki sposób mogę, tego co ogłosiłem innym, mam świadków, że byłem pierwszy, który o tym mówił, mhm. jestem już chroniony przez prawo, czy, czy trudno, przepadło? No, z pomysłami to jest tak, że wszyscy mamy mnóstwo pomysłów, natomiast w życiu oczywiście liczy się działanie, no i w prawie autorskim również liczy się działanie. Tutaj ustawa mówi, że ochroną nie są objęte odkrycia, idee, procedury, metody, zasady działania, czyli innymi słowy musimy nasz utwór w jakiś sposób utrwalić, on musi się w jakiś sposób zmaterializować. Przykładowo, jeżeli na przykład tworzymy film, to oczywiście sam pomysł na film no, nie podlega ochronie, ale jeżeli na przykład ten nasz pomysł przekujemy w jakiś storyboard, przekujemy w jakiś scenariusz, no to ma to już tą materialną postać i w takiej postaci podlega, podlega ochronie. Um, jestem, jestem, jestem gdzieś... 
Um, no dobrze, to w takim razie tutaj zerknę do swojej ściągawki, bo temat tematów um, autorskich dotyczących prawa autorskiego jest dosyć dużo. Może w tym momencie wszystkim widzów także polecę, polecimy bloga pana Bartosza. Chwileczkę, tutaj musimy kilka kliknięć. Więc jeżeli macie dużo pytań, to zapraszamy na ratunekkreatywnym.pl. Na blogu jest dużo wpisów dotyczących branży kreatywnej. Jest także dostępny w wersji, w wersji podcastowej i YouTubeowej. Ale jeżeli macie pytania, to śmiało zapraszam do zadawania. A jeżeli nie, to będę szedł zgodnie z, z, z tym naszym planem. Bo temat dotyczący pomysłów i tego, jak bardzo chronimy tę naszą koncepcję, wiąże się także z kolejnym moim pytaniem, tego, na ile możemy się inspirować twórczością innych twórców, artystów, czy, czy w ogóle kwestia inspirowania się jakimś utworem jest prawnie opisana, czy jest gdzieś granica, po której ktoś zamiast powiedzieć, ej, to już jest przekroczone, już się nie zainspirowałeś, tylko skopiowałeś coś bez, bez mojej wiedzy. Tak, wiesz co, no powiem Ci tak, każdy prawnik by powiedział, no to wiesz, to zależy, tak? I to faktycznie zależy od y, y, sytuacji. Tak, inspiracja, e, myślę, że y, rozumiana potocznie i prawnie jest bardzo do siebie zbliżona. W prawie autorskim generalnie istnieje takie pojęcie jak opracowanie czyjegoś utworu. To jest wszelka przeróbka, adaptacja, czyli na przykład tłumaczenie, przekład. No i do tego potrzebujemy zgody autora. Natomiast jest coś takiego jak inspiracja, która mówi o tym, że korzystając ze źródeł, Możemy stworzyć na tej bazie coś nowego, coś, co będzie nowym utworem i to nie wymaga zgody autora. I nie wiem, taki przykład z, z filmowy George Lucas, znanym wszystkim z Gwiezdnych Wojen, on bardzo dużo inspiracji czerpał z westernów i z filmów o samurajach. No, teoretycznie, jak jest związek science fiction z samurajami, no praktycznie żaden. Niemniej jednak te motywy są tam bardzo widoczne. Inny film, bardzo znany, Matrix braci Wachowskich, miał tak wiele warstw inspiracji w sobie. Bracia Wachowscy czerpali z pełnymi garściami z tak różnych źródeł, że nawet powstała fantastyczna książka o tytule Wybierz czerwoną pigułkę, ta książka właśnie mówi o nauce, filozofii, o motywach religijnych w Matrixie. To jest taki świetny przykład, że na podstawie tej inspiracji można stworzyć coś, co jest bardzo wielowarstwowe i naprawdę, naprawdę twórcze. Zresztą bez tego przepisu, który mówiłby o tym, że można tutaj tworzyć utwory na podstawie inspiracji, no właściwie nic nowego by się nie dało wymyśleć, bo wszystko, co stworzymy, to można gdzieś tam się cofnąć, wiesz, do archetypów bohatera mitycznego, czy jakichś motywów religijnych i to nie jest oryginalne, to po prostu jest taki, taki kader. Halo, halo, coś nam przerwało. Uwaga na... Coś nam przerwało. Słyszą się? E... Tak, 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 słyszymy się, ale przez chwilę przez chwilę chyba, um, chyba mieliśmy jakąś usterkę, więc tylko kończąc tę, tę wypowiedź, hmm. czyli inspirować się można, a nawet... Nawet trzeba, nawet trzeba bez nawet... tego ciężko jest coś stworzyć w ogóle. Dokładnie, ale w takim razie pytanie y, trochę w takim kierunku uszczegółowiającym. YouTube, czy wiele, wiele różnych serwisów żyje z twórczości nazwijmy ją memiczną, z przeróbek, z przerabiania. Tutaj chciałbym to, to, troszeczkę poprosić o uporządkowanie pojęć. Czym jest w takim wypadku, w przypadku memów czy przeróbek, czym jest inspiracja, czym jest dozwolony użytek, a czym jest prawo e, cytatu? Jak te pojęcia e, mają się do siebie i czy rzeczywiście memy nie łamią prawa? Czy możemy sobie dowolnie 
korzystać z obrazków na przykład z tych Gwiezdnych Wojen, przerabiać je, doklejać jakieś elementy i wypuszczać, wypuszczać w świat. Już co, no ja nie chciałbym generalizować, że memy nie łamią prawa, dlatego że świat memów jest tak strasznie rozległy i złożony, że właściwie coraz trudniej jest to używać tego zbiorczego pojęcia. Są już agencje marketingowe, które się specjalizują w ogóle tylko w marketingu za, za pomocą memów i są całe strony, które konkretnie w źródłach w kulturze, jak to się stało, że on w ogóle, w ogóle powstał. Widzę, że Krolu kręcisz głową, słyszymy się? Słyszymy się, ale, ale nagle, nagle, nagle zamroziło obraz. Więc coś tu nam przerwało. Internet o tej porze powinien działać bez, bez zarzutu. Mam nadzieję, że widzowie nam wybaczą te, te usterki techniczne. Halo, halo. Oj, 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 oj. Niedobrze, moi drodzy, bardzo niedobrze, bo nam. Mam prośbę, czy możemy się połączyć ponownie? To znaczy, ja wyślę jeszcze raz ponownie zaproszenie. Zostańmy tutaj z widzami, żebyśmy nie utracili tego streama. Dobrze, spróbujmy się połączyć ponownie, dobrze? O, 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 niestety, niestety mamy tutaj pewien problem. Wybaczcie, moi drodzy, ale tak to jest czasami nieprzewidziane wypadki, gdy robimy transmisję na żywo. Ja wyślę jeszcze raz panu Bartoszowi zaproszenie, więc wybaczcie chwilę tego przestoju. Tutaj widziałem od Ksanny pytanie odnośnie jak idzie utrzymanie uprawnień do nauczania zostania nauczycielem, co prawda nie jest to związane z dzisiejszym, z dzisiejszym tematem. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i już odpowiadam. Mianowicie idzie to powoli, dlatego że te studia podyplomowe niestety zajmują sporo czasu i zdawanie tych poszczególnych modułów zajmuje mi dużo czasu. Tym bardziej, że w trakcie epidemii wydarzyło się tak dużo niespodziewanych, niespodziewanych wydarzeń, że musiałem bardzo poważnie, bardzo poważnie zająć się, że tak powiem, sprawami osobistymi i zawodowymi. Stąd te sprawy, one trwają, są, poszczególne moduły staram się czytać i zaliczać i kontynuować tę przygodę ale to jeszcze trwa. Zresztą to musi potrwać, bo tych tematów jest, jest bardzo dużo i do tego trzeba podejść na poważnie, to znaczy dostaję na platformie, z której korzystam, dostaję, dostaję różnego rodzaju zadania. O, jest nam już Pan Bartosz, już tylko kończę, kończę odpowiedź na wątek poboczny, dostaję różnego rodzaju zadania, następnie muszę je przeanalizować, czasami coś napisać, też czasami coś stworzyć, to jest następnie oceniane przez nauczycieli i to wszystko trochę trwa, więc przypuszczam, że pewnie wiosna przyszłego roku, mam taką nadzieję, że uda się to zakończyć, mam Mam ogromną nadzieję, że tak właśnie będzie. Jak tam stoimy z naszym łączem? Czy się słyszymy? No ja Cię słyszę doskonale. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Cóż, zdarzają się takie sytuacje, gdy coś z internetem nie działa za dobrze, ale mam nadzieję, że możemy kontynuować. Więc pytanie, ponawiam pytanie o to, o to rozróżnienie pojęć pomiędzy inspiracją, dozwolonym użytkiem, prawem cytatu, bo wiele mediów z tego żyje. YouTube, w którym istnieje w ogóle um, pojęcie takich commentary videos, gdzie użytkownicy, niektórzy youtuberzy po prostu biorą kawałki um, dostępnych innych filmów, dodają coś od siebie, komentują to w jakiś sposób i wypuszczają jako, um, jako swój film. I tu pytanie mm. jest takie, na ile jest to legalne i czy mogą w przyszłości spodziewać się jakichś konsekwencji, czy wręcz przeciwnie jest to absolutnie dozwolone. Ja tylko dodam, że ja nie przepadam za filmami na YouTubie dotyczącymi reakcji, że ktoś ogląda coś na YouTubie i pokazuje, jak na to reaguje. Nie za bardzo rozumiem ideę tych, tych filmów. Natomiast jeżeli chodzi o komentowanie tego, dokładnie, dokładnie temu służy prawo cytatu. Gdybyśmy nie mieli prawa cytatu, to ciężko byłoby mówić o jakiejkolwiek innej twórczości niż nasza własna. Tak? Żeby móc coś skomentować, musimy przytoczyć fragment, musimy to pokazać. Często może nawet posłużyć się jakimiś elementami graficznymi, żeby wskazać, o czym mówimy. I do tego właśnie służy cytat. Oczywiście cytat ma 
pewne swoje prawa i można fragmenty przytaczać właśnie w celu opatrzenia ich komentarzem, ale to nie znaczy, że możemy kopić wklej czyjąś twórczość w całości i powołać, że to jest przecież cytat. Tak? Nie, nie, tu chodzi o, 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 o skomentowanie czegoś i myślę, że należy to rozumieć absolutnie potocznie. Każdy, każdy intuicyjnie czuje różnicę między cytatem a po prostu próbą zasłonięcia się cytatem rzeczywistości, kopiowaniem czyjejś, czyjejś twórczości. To myślę, że jest dosyć... Myślę, że to, to sprawę komplikuje, czy komplikują algorytmy roboty YouTube'a, gdyż czasami wydaje się, że twórca działający na zasadzie tego prawa cytatu do zwolnego użytku ma do tego prawo, okazuje się, że z jakiegoś powodu YouTube blokuje użycie danego materiału. Co w takiej sytuacji można, można zrobić? No, często się właśnie użytkownicy powołują na tak zwany fair use i regulamin YouTube'a przewiduje ścieżkę reklamacyjną. Myślę że, myślę, że YouTube tutaj działa bardziej agresywnie i staje po stronie twórcy, nie dlatego, że tutaj jego prawa w jakiś sposób wymagają szybkiej reakcji, tylko dlatego, że robi to z ostrożności. Jeżeli sobie otworzymy regulamin YouTube'a, no to można z nim zobaczyć, że YouTube w stosunku do nas ogranicza swoją odpowiedzialność, mówię z głowy, chyba do kwoty 500 euro, czyli nieważne jaką szkodę by nam YouTube wyrządził, no to 500 euro co najwyżej może go, go to kosztować. Natomiast w stosunku do twórców, no YouTube nie jest z nimi związany regulaminem, nie może w regulaminie swoich, swojej odpowiedzialności ograniczyć, no i może liczyć się z poważnymi roszczeniami odszkodowawczymi. Tak? Ktoś twierdza, że na YouTubie naruszane są jego prawa, zgłasza to do YouTube'a, YouTube nic z tym nie robi, więc ma w stosunku do YouTube'a roszczenie, więc myślę, że tutaj pewne jest podejście zachowawcze. Tutaj dochodzi jeszcze jeden wątek, myślę, że może od, od innej strony. Znam przypadki tego, że podczas nagrywania filmów tak zwanych sąd ulicznych e, użytkownicy chętnie odpowiadali, wypowiadali się do kamery, natomiast w momencie, kiedy materiał był już zmontowany i opublikowany na kanale twórcy, zgłaszali się do twórcy z żądaniem usunięcia ich wypowiedzi. Czy e, osoba, która wcześniej zgodziła się udzielić wypowiedzi w takim sądzie ulicznym, ma prawo zażądać usunięcia takiego swojej wypowiedzi, czy jest to bezzasadne, bezpodstawne? Mhm. Słuchaj, tu chodzi o nie kwestie stricte prawa autorskiego, tylko chodzi o kwestię wizerunku. Um, i nasz wizerunek podlega ochronie i możemy udzielić zgody, na to, żeby nasz wizerunek został wykorzystany. Możemy to zrobić na piśmie, jeżeli to jest na przykład udział nie wiem, influencera w jakiejś kampanii czy, czy w reklamie, no to warto taką zgodę mieć na piśmie i określić sobie, na jakich zasadach ten wizerunek możemy używać. Natomiast tej zgody można również udzielić w sposób dorozumiany, na przykład zgadzając się na odpowiedzi na pytanie w sądzie ulicznej. Tak? Jeżeli występuję przed kamerą, odpowiadam na pytanie, no to w sposób dorozumiany wyrażam zgodę na to, żeby mój wizerunek był wykorzystany. Ale wizerunek ma to do siebie, że tą zgodę można odwołać. Więc jeżeli ktoś wyraził zgodę, a później odwołuje, no to niestety twórca musi się z tym liczyć, że takie prawo istnieje. Czyli na przykład jeżeli jestem youtuberem, który w swoich filmach jest kimś w rodzaju taksówkarza, jeździ samochodem, w tym samochodzie ma kamerę, nagrywa swoich pasażerów, za ich zgodą później wstawia te filmy i pasażer zobaczy ten film i stwierdzi, no to jest fajne albo to nie jest fajne, to twórca musi fragment z nim usunąć. Tak? To jest ten dorozumiany użyczenie wizerunku, z którego można, które później można odwołać. To znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od takiego, takiego uczestnika nagrania wziąć sobie później oświadczenie, no bo jeżeli nagrywamy go w sposób zupełnie otwarty, on w sposób zupełnie otwarty z nami jedzie i rozmawia, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na sam koniec podsunąć sobie kawałek papierka, na której te najprostsze rzeczy po prostu sobie nakreślimy. Ale tak, niestety, mówię niestety, bo... O ile na YouTube ja rozumiem, że komuś to może sprawić jakąś dolegliwość, ale na przykład w kampanii reklamowej to byłaby katastrofa. Jeżeli mamy na przykład modela, który występuje w reklamie, 
nie zadbaliśmy o jego zgodę albo nie zadbaliśmy o zgodę w takim zakresie, w jakim potrzebujemy, no i mamy sytuację, kiedy jest gotowy materiał reklamowy, ale niestety nie mamy zgody na wykorzystanie tego wizerunku. Więc o takie rzeczy trzeba zadbać. Niestety trzeba się liczyć z tym, że taka zgoda może być odwołana, chyba że no, w umowie są pewne sposoby, żeby um, odwołanie tej zgody y, obwarować y, y, karą umowną, no i wtedy ma to zupełnie inny wydźwięk lub też kwestia jest właśnie, że ktoś otrzymuje wynagrodzenie za, tą, za ten wizerunek, to też zupełnie inaczej się rozkłada wtedy ryzyko. Chciałbym w tym wątku także, o, mamy tutaj komentarz ciekawy, dlaczego Haifa się w tej kwestii poruszył, wypowiedział, papierka nie trzeba, przy moim kontencie wystarczy jawna zgoda przed kamerą, nagrana do kamery, nie muszę papieru podpisywać na szczęście. Zresztą, tak jak Robercie mhm. słusznie zauważyłeś, oczywiście nawiązywałem do twojego kanału, gdyż kanał Roberta to jest właśnie nagrywanie pasażerów. Absolutnie się, z, absolutnie się z tym zgadzam. Nie ma wymogu, żeby udzielenie tej zgody nastąpiło na piśmie, jeżeli to jest przed kamerą. To jest, właściwie nawet to nie wpadłem, także gratuluję Panie Robercie. Absolutnie można w ten sposób w ten sposób robić, to jest tak samo akceptowalne. To teraz pytanie trochę łączące oba, oba, oba te wątki tego wykorzystania wizerunku i też przerabiania. Co w momencie, gdy nie jest to zwyczajne skomentowanie, ale jest to coś w rodzaju karykatury, pastiszu, gdy, gdy jakaś, jakiś podmiot, czy to osoba prywatna, czy osoba prawna, stwierdzi, czy osoba fizyczna, czy osoba prawna, stwierdzi, że dany materiał w jakiś sposób godzi w jego, jej reputację. Czy w, w takiej sytuacji m, twórca jest w jakikolwiek sposób chroniony, czy jest skazany właściwie na, na jeżeli nie usunięcie danego fragmentu czy całego filmu, to nawet na kwestie jakiejś, jakiejś kwestii odszkodowania. Wiesz co, to są właściwie dwie osobne kwestie prawne, więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie tak zbiorczo. W kwestii prawa autorskiego jest przepis bodajże artykuł 29 ze znaczkiem 1, to, to słowo znaczek 1 znaczy, że po prostu później był dodany przepis niż powstała ustawa. Przepis mówi dokładnie o tym, że wolno korzystać z utworów, jeżeli robimy to na potrzeby parodii, właśnie tak powiedziałeś, pastiszu albo karykatury, tylko musimy się trzymać pewnych praw gatunku. Tak? I myślę, że tutaj wszyscy, wszyscy rozumieją, czym jest parodia albo karykatura, bo widzieliśmy to nieraz. Ja osobiście uważam, że parodie, to jest fantastyczny gatunek i, i nic tak nie wywołuje uśmiechu u mnie, jak właśnie oglądanie dobrej, dobrej parodii. Natomiast pastisz, który jest tam w tym, w tym prawie autorskim dodany, to jest po prostu, pastiżem jest naśladowanie czyjegoś stylu, ale nie naśladowaniem takim w sensie kopiowania, tylko naśladowaniem w sensie składaniem autorowi takiego hołdu. Myślę, że takie zjawiska internetowe jak właśnie fan fiction czy na przykład fan arty wszelkie, to jest taki najlepszy przykład, gdzie ktoś pisząc stara się naśladować styl, styl autora i próbuje osadzić tą postać w jakimś jego świecie. Jak tłumaczę, czym jest, czym jest właśnie parodia i pastisz, to zawsze przychodzi mi do głowy taka reklamówka hejach sprzed lat. Swoją drogą uważam, że wszystkie, wszystkie spoty hejach są bardzo dobre, zawsze na wysokim poziomie, ale ten mi szczególnie zapadł w pamięć. Parę lat temu był, w kinach był film Sin City, Miasto Grzechu, adaptacja komiksowa, gdzie komiks posługuje się, taki ma bardzo charakterystyczny, mroczny styl, posługuje się bardzo ciemnymi kolorami, czarno-białe i tylko niektóre elementy czerwone. I Hejach, korzystając z tego, że akurat ten film był wtedy na fali, stworzyła swoją kampanię, chyba nazywała się Zdrawniamy, coś takiego. I właśnie element parodii, to było to, że były liczne zapożyczenia z, z klimatu właśnie miasta grzechu, a pastisz polegał na tym, że wykorzystali ten charakterystyczny czarno-biały styl z elementami czerwonymi i, i to jest właśnie taki najlepszy przykład połączenia pastiżu i, i, i parodii w jednym. Świetnie im to wyszło i, i myślę, że warto sobie na YouTubie odszukać te reklamówki, bo, bo naprawdę jeżeli ktoś jest fanem komiksów, to jest coś, co, co warto zobaczyć, jeżeli nie widział. Aha, jeszcze tak, ale drugie twoje, część twojego pytania. Czy coś nam grozi za, za parodię? 
Słuchaj, no wszystko zależy od tego, bo jest, co innego jest prawo autorskie, a co innego jest prawo do dobrego imienia, prawo do dóbr osobistych, do jakiejś przyrodzonej godności. No i oczywiście możemy bardzo łatwo w parodii, po prostu mówiąc kolokwialnie, przegiąć. Tak? Jest delikatna granica dobrego smaku i chociaż zasadniczo przyjmuje się, że tak jest w orzecznictwie sądowym, że politycy muszą mieć bardziej grubą skórę, więc jeżeli na tapet bierzemy polityka, no to możemy ciutkę więcej, no ale jeżeli paradujemy jakąś osobę, która nie jest politykiem albo w ogóle kogoś nieznanego, no to musimy liczyć się z tym, że jeżeli pewną granicę dobrego smaku przekroczymy, no to, no to możemy być pozwani o, o ochronę dóbr osobistych. To, że paradujemy, to, to nas nie chroni w żadnym zakresie przed takim, takim pozwem. Cóż, trudne życie stand i komediantów. To jest świetny, świetny przykład, tak, dokładnie, dokładnie tutaj hmm. trzeba balansować na takiej cienkiej, cienkiej granicy. Niestety tak. Tutaj jeszcze oczywiście pozdrawiamy nowych widzów, niejakiego sztorma. High Five jeszcze dorzuca komentarz o tym, że na stu pasażerów w jego programie ponad 90%, prawie 95% zgadza się na udostępnianie wizerunku. No tak, jest Robercie, jesteś kulturalny, fajnie się te filmy ogląda i oby tak dalej. Bartoszu, więc powoli, powoli się zbliżamy do końca, ale chciałbym poruszyć jeszcze dwa tematy. Pierwszy to jest kwestia tak zwanej domeny publicznej. Czym to właściwie jest? Skąd mamy wiedzieć, że dany utwór znajduje się w domenie publicznej i możemy właściwie bez konsekwencji wykorzystać go w swojej, w swojej pracy? Słuchaj, to jest tak, że nic nie trwa wiecznie i ta zasada też ma wyraz swój w prawie autorskim. To i zaznaczy, że prawa autorskie dzielą się na takie prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Prawa autorskie osobiste to jest taki niezbywalny związek twórcy z jego dziełem, i przykładowo no, Mona Lisa sportretował Leonardo da Vinci i żaden upływ czasu tego faktu nie zmieni. Natomiast autorskie prawa majątkowe to jest coś, co jest zbliżone do, do prawa własności. One pozwalają po prostu na czerpanie korzyści z twórczości, na posiadanie takiego monopolu na to, co stworzymy. Natomiast generalną zasadą jest to, że autorskie prawa majątkowe po prostu wygasają i wygasają one z upływem lat 70 od śmierci twórcy. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy coś weszło do tej właśnie domeny publicznej, to znaczy czy te autorskie prawa majątkowe już wygasły, no to te 70 lat liczy się od 1 stycznia roku, który nastąpił po śmierci autora. Czyli na przykład załóżmy, że autor zmarł w czerwcu zeszłego roku, no to zaczynamy 70 lat liczyć od stycznia 2020. Tutaj mam takie, takie pytanie o kwestię spadkobierców. Rozumiem, że jeżeli autor jakiegoś dzieła umarł, to powinniśmy, jeżeli chcemy wiedzieć, czy z danego dzieła można skorzystać, powinniśmy sprawdzić, czy jego spadkobiercy odziedziczyli prawa majątkowe, dobrze rozumiem? To znaczy, no oni mogą odziedziczyć je pod warunkiem, że one jeszcze nie wygasły, tak? bo mhm. jeżeli prawa autorskie wygasną, no to one już nie, to ten utwór jest już wolny od tego monopolu i może być wykorzystywany bez zgody i bez zawierania jakiejkolwiek umowy. To jest ten termin 70 lat jest dla nas najważniejszy. Natomiast spadkobiercy są o tyle istotni, że oni mogą dochodzić o nas ochrony tych autorskich praw osobistych, czyli tego związku autora z, z utworem, który ten związek trwa również po śmierci. Jeżeli wykorzystujemy, jeżeli wykorzystujemy tą twórczość w taki sposób, że ona szarga pamięć o tej twórcy, czy w jakiś sposób tą twórczość deprecjonuje, no to mogą dochodzić takiej ochrony i, i złożyć odpowiedni pozew. Czyli załóżmy, że chcielibyśmy, chciałbym wykorzystać w swojej twórczości na przykład obraz Jana Matejki, o ile nie będzie to w jakiś sposób, o ile zaznaczę, że ten obraz to jest obraz Jana Matejki, nie będzie godził w jakiś sposób w jego dobre imię, 
to mogę swobodnie wydać na przykład album z obrazami, z obrazami Jana Matejki. Czy dobrze to, to rozumiem? Tak, no tak samo jest na przykład z Mona Lizą, do której się odwołałem na początku. Ona jest takim przykładem obrazu, który myślę, że został już przerobiony i wykorzystany na wszelkie możliwe sposoby w filmach, w reklamach, w jakiejkolwiek twórczości Mona Liza się przewija. No i to jest taki chyba najlepszy przykład, jak ta domena publiczna może być twórczo wykorzystana. Natomiast to nie oznacza, że mamy zupełny carte blanche i możemy robić, co nam się żywnie podoba z tą twórczością. Przykładowo, jeżeli sięgniesz po jakąś twórczość religijną, no to ciągle musisz się liczyć z tym, że no, charakter tego utworu jest taki, że jeżeli wykorzystasz go w w pewien sposób, no to możesz naruszyć uczucia religijne, może odpowiadać karnie z tego tytułu, więc też sposób wykorzystania utworu powinien uwzględniać jego, jego charakter. Pewien kontekst wykorzystania jest bardzo ważny, on powinien być zawsze oceniany bardzo indywidualnie w konkretnej sytuacji. Czy w kwestiach obrazu uczuć religijnych to jest tak, że w jakiś pozew czy skargę mogą wnosić spadkobiercy? Czy to może być dowolna osoba, która poczuje się urażona? Czy to nie jest Zresztą, to, jest, to jest przepis z kodeksu karnego, który mówi właśnie o obrazie uczuć religijnych. Ja bym tutaj się nie chciał do tego przepisu odwoływać, ponieważ praktyka jest taka, że ten przepis w ostatnich latach jest straszliwie nadużywany i właściwie wszystko już obraża uczucia religijne i przez to ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, czemu ten przepis ma służyć i co obecnie ma, ma chronić. Także tylko istnieje, a jak on jest stosowany, to jest, to jest zupełnie odrębna kwestia. Rozumiem. To może już na koniec. Jeszcze raz przypominam, jeżeli macie, jeżeli są tu z nami twórcy, jeżeli macie pytania, to serdecznie zapraszam. Oczywiście cały czas polecam bloga na ratunek kreatywnym. Ale już kończąc, pytanie o to, na co powinni zwrócić uwagę twórcy, którzy swoje dzieło chcą sprzedać, sprzedać prawa do niego, czy też udzielić mu licencji. Szczególnie jeżeli chodzi o na przykład youtuberów, którzy podpisują umowę z jakąś agencją i użyczają produkują na jej rzecz film, który na przykład znajdzie się później na, na YouTube. Na co powinni zwrócić uwagę? Wiesz co, no, o umowach mógłbym mówić dużo. Niestety mówienie o umowach ma to do siebie, że mówimy wtedy o przepisach i korzystamy z prawniczego żargonu. To jest raczej dosyć czerstwe w słuchaniu. Jeżeli kogoś interesują takie detale, to zapraszam na mojego bloga, tam się znęcam nad tymi umowami. Ale... Ja jestem wielkim wyznawcą zasady Pareta. Ta zasada mówi właśnie o, między innymi o nierównej dystrybucji przyczyn i, i efektów. I przenosząc to na grunt umów, 80% problemów wynika z, zwyczaj z 20% przyczyn. Więc mogę dzisiaj dać jedną poradę, i gwarantuję, że jeżeli będziecie przestrzegać tej jednej porady, naprawdę unikniecie przeważającej większości problemów. I sprowadzam to do jednej prostej zasady. Sprzedawaj prawa autorskie tak, jak gdybyś sprzedawał swój samochód. Jeżeli, Karolu, jeżeli sprzedajemy samochód, to robimy to tak. Spotykamy się z nabywcą, podpisujemy umowę, bierzemy pieniążki do ręki i dopiero wtedy przekazujemy kluczyki. Mało kto sprzedaje samochód w ten sposób, że wydaje samochód, no by nabywca odjeżdża w siną dal, a my liczymy, że gdzieś tam kiedyś przyjdzie nam przelew. Tak samo jest z prawami autorskimi. Jeżeli podpisujesz umowę, to zawsze, zawsze zadbaj o to, o ten jeden, o ten jeden detal, naprawdę, i on zaoszczędzi ci mnóstwo, mnóstwo problemów. Zadbaj o to, żeby w umowie było napisane, że prawa autorskie przenosisz na nabywcę, ale dopiero z chwilą zapłaty. I wtedy umowa jest podpisana, ale umowa nie wywrze skutków prawnych, dopóki nie otrzymasz po prostu wynagrodzenia za, za swoją twórczość. Dopóki ten przelew nie będzie na twoim, na twoim koncie, te autorskie prawa majątkowe nie przejdą na nowego nabywcę i nie będzie on mógł ich wykorzystywać zgodnie z prawem. Bez tej klauzuli może okazać się tak, że podpisałeś umowę, Ktoś już korzysta z twojego utworu, a przelew, no jest jakiś problem z przelewem, wiecie, koronawirus, tak, może w przyszłym miesiącu. 
ta klauzula to jest coś, co, co oszczędza naprawdę bólu głowy. I w tym momencie będziemy kończyć. Moi drodzy, tak jak widzieliście, polecamy na ratunek kreatywnym.pl. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dosłownie kilka sekund, a jeżeli nie, to odsyłamy na bloga, także do innych mediów Bartosza. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, szczególnie pozdrawiamy Roberta z High Five, ale także wszystkich innych widzów. Bartosz, ja Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się wiedzą, taką pigułkę na start, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają albo myślą o tym rozpoczęciu przygody z twórczością. Jeżeli pozwolisz, a teraz jeszcze kilka słów takich technicznych będę musiał powiedzieć, więc na chwilę Cię wyłączę. Dziękuję Karolu za zaproszenie, dziękuję wszystkim za, za spotkanie i do następnego razu. Dzięki, dzięki wielkie. I tutaj cię wyloguję. Więc moi drodzy, tak jak powiedziałem na samym początku, pracuję nad projektem, który pozwoli osobom, które chcą zacząć albo dopiero są na etapie początkującym, średnio zaawansowanym, chcą tworzyć kulturę w internecie, ale nie tylko kulturę, różnego rodzaju treści, chcą zostać twórcami. Dzisiaj mamy odcinek o kwestiach prawnych. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania po obejrzeniu tego filmu, koniecznie zostawcie je w komentarzach. W kolejnych filmach poruszymy wiele innych kwestii dotyczących tego, jak tworzyć, jak produkować swoje treści, jak, jak je promować, jakie różnice wiążą się z tworzeniem własnego podcastu, czy też własnego kanału YouTube'owego, jak i jaki sprzęt dobierać, a to wszystko w ramach takiego projektu, który będzie się nazywał, czy się nazywa Jak promować kulturę online. To jest projekt, który udało mi się stworzyć dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci i z tego powodu bardzo się cieszę, że taki projekt jest i będziecie mogli z niego korzystać. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę i cóż, do zobaczenia kolejnym razem, a jeszcze raz wszystkich zapraszam do bloga na ratunek kreatywnym.pl, aczkolwiek ja zdecydowanie bardziej lubię oglądać kanał pod tym samym tytułem. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia, cześć!